Q&A. Eure Fragen, meine Antworten. Puh, ist ganz schön frostig heute. Die arktische Kälte lässt grüßen. So, mal gucken, ob wir heute Frosteier haben. Wir haben tatsächlich den Ölradiator hier reingestellt. Minus 14 Grad in der Nacht ist doch schon ganz schön kalt. Und wir machen ihn immer abends so zwei, drei Stunden nochmal an. Bis um neun ungefähr. Damit es hier so ein bisschen wenigstens mal ein paar Stunden über 0 Grad ist. Damit haben wir ganz gute Erfolge. Vor allen Dingen auch, dass das Wasser nicht gefriert. Das allererste Q&A-Video für mich. Tja, Lieben, fangen wir gleich mal an mit Fabi Burmi. Was hältst du von Saatguttauschbörsen? Ja, ich bin ein großer Fan von Saatguttauschbörsen. Da kann ich euch gleich mal ein Video verlinken, denn letztes Jahr haben wir eine Saatguttauschbörse mit einem tollen Vortrag besucht. Und es ist total spannend, dass man dort ganz viele verrückte Sorten finden kann, alte Sorten vor allen Dingen, regional spezifisch geprägte Sorten, die jetzt besonders in unserer Region hier zum Beispiel passen. Also ich kann Saatguttauschbörsen nur empfehlen. Annette Stoltenberg fragt, wisst ihr, was die zwei Hähne hatten? Wer konnte euch helfen? Ja, wir wissen es immer noch nicht ganz genau, was die zwei Hähne hatten. Eine Spekulation war von Tumfis Kanal, die Mareksche Lehme. Aber jemand anders hat auch noch geschrieben, dass es eventuell auch das Newcastle Disease war. Wir wissen es nicht genau. Wir gucken einfach, wie es weitergeht mit unserer Hühnerzucht. So, ihr Lieben, nochmal eine andere Position. Da hinten hat irgendwas die ganze Zeit geklappert. Deswegen habe ich mich jetzt nochmal umgesetzt. Ich hoffe, der Wind stört nicht zu sehr. Alexandra Weiß fragt, wie verarbeitest du dein ganzes Gemüse? Wird alles nur frisch gegessen oder wächst du auch ein? Ja, wir wecken auch ein. Wir machen Marmelade. Ich verlinke euch mal mein Lieblingsrezept für Marmelade ohne Gelierzucker. Und zwar die Holunderbeerenmarmelade. Das ist mein absolutes Lieblingsrezept. Findet ihr hier oben in der Infobox. Und ja, letztes Jahr haben wir unsere ganzen Kirschen verarbeitet zu Kirschsaft, zu Kirschmarmelade. Und natürlich äh, kochen wir, wir machen Aufläufe mit unserem Gemüse, alles Mögliche. Und es sollen auch wieder mehr Kochvideos von mir äh, folgen im kommenden Jahr. Verarbeitungsvideos, Verarbeitungstipps. Ich liebe auch Kompott. Ich mache das Kompott auch ohne Zucker und nehme dann halt lieber dafür zum Beispiel äh, süße Birnen, süße Pfirsiche, die dann schon viel Fruchtzucker mit ins Kompott reinbringen. Also da werdet ihr auf jeden Fall noch auf diesem Kanal so ein paar Kochvideos von mir sehen. Wie sieht deine Vorratshaltung für den Winter aus? Ja, also ganz so viel haben wir noch nicht gemacht. Wir haben ja erst quasi jetzt hier angefangen. Aber wir haben letztes Jahr Kartoffeln geerntet, die haben wir im Keller gelagert. Wir haben unsere Kürbisse im Keller gelagert und ich denke, ich werde sicherlich im nächsten Jahr oder diesen kommenden Winter mal für euch so ein Video machen, wie unser Vorratskeller aussieht. Das ist eine sehr gute Idee, werde ich berücksichtigen. Der Oliver Hoppe fragt, mich würde mal interessieren, was du so beruflich machst. Ja, das hatten einige gefragt, was ich so beruflich mache und ich fand das doch ganz äh, lustig und zwar Screwit 4K hat mir geschrieben, bist du Lehrerin? Äh, wie kommst du eigentlich darauf, dass ich Lehrerin bin? Du hast recht. <lacht> ja, äh, ich habe Lehramt studiert tatsächlich für Englisch und Kunsterziehung. Ich bin also eigentlich Kunstlehrerin und Englischlehrerin und ja, bin aber zurzeit äh, schon wieder im Mutterschutz, denn das habe ich euch auch noch nicht erzählt. Ich bekomme unser drittes Kind. Ja, welche Sorten Tomaten willst du in diesem Jahr anbauen, hat er auch gefragt. Ich habe so ein ganzes ähm, 
Arsenal an Tomatensamen, auf jeden Fall die schlesische Himbeere, die schmeckt uns total gut und auch die Black Sherry. Also ich liebe Black Sherry über alles, die kommt bei uns überall dran an die Salate und so weiter, aber für so Tomatensoßen und Suppen nehme ich gerne diese richtig tollen dicken Fleischtomaten und da ist die schlesische Himbeere total toll, Old German zum Beispiel. Aber ähm, ein extra Tomatenvideo zur Aussaat und wie ich die dann einpflanze und so weiter, wird es in diesem Jahr auf jeden Fall auch noch geben. Also da einfach mal dranbleiben und dann zeige ich euch auch die ganzen Sorten, die ich noch habe. Ja, ob ich eine Gartenfräse als Hilfsmittel habe? Ich habe tatsächlich eine Gartenfräse als Hilfsmittel und wir haben mit dieser Gartenfräse auch unsere Beete zu Beginn angelegt. Also wir haben schon die Grasnarbe umgestochen und ähm, sind auch mal mit der Fräse drüber gegangen. Aber das soll nicht so bleiben. Also ich möchte die Gartenfräse eigentlich so gut wie gar nicht mehr einsetzen, denn ich bin ein großer Fan von diesem Konzept des Gärtnerns ohne umzugraben, weil man da den Boden einfach so gut wie möglich schont damit. Und das möchte ich weiter ausprobieren und werde es euch auch zeigen. Timo Kriegisch fragt, ob wir ein Gewächshaus haben. Tja, wir hatten ein tolles Gewächshaus, was uns der Sturm erneut zerstört hat. Leider. Und deswegen habe ich mir auch schon ein neues Gewächshaus ausgesucht. Das müssen wir aber noch aufbauen. Das wollen wir euch auch in einem kommenden Video zeigen. Das wird dann sicherlich erst Ende März, Anfang April passieren, denn die ersten Jungpflanzen ziehen bei uns sowieso erst Mitte, Ende April ins Gewächshaus ein, weil ja, wir haben hier so einen starken Wind immer übers Feld und es ist so kalt bei uns hier, leider, dass wir die Jungpflanzen einfach, wie wir letztes Jahr festgestellt haben, nicht so zeitig ins Gewächshaus setzen können. Oder wir müssten eine Möglichkeit finden, das Gewächshaus zu beheizen. Tja, ebenso haben uns einige von euch gefragt, in welcher Region wir hier sind. Also ich kann euch immer nur sagen, wir leben im Osten Deutschlands. Und wir haben hier ein sehr ziemlich kaltes, trockenes Klima. Bei uns regnet es nicht ganz so viel und weil wir halt hier rundherum umgeben sind noch von vielen Feldern, ist es halt auch so, dass bei uns der Wind, naja, ein ziemliches Problem darstellt. Und ich jetzt schon begonnen habe, äh, Sträucher zu pflanzen als Windschutz und auch Bäume zu pflanzen, sodass vor allen Dingen im Sommer auch das Gemüse so ein bisschen vom Wind geschützt ist. Die Henriette kommt zu Besuch. Anna Lorenz fragt, wie unsere Kartoffelsorten heißen. Ja, wir haben ganz verschiedene Kartoffelsorten angebaut im letzten Jahr. Das sind vorwiegend mehlige Kartoffeln, weil wir mehlige Kartoffeln einfach total lecker finden und im Handel gibt es ja fast nur noch festkochende zu kaufen. Und wir haben die Adretta angebaut, dann hatten wir die Talent und die Violetta, einfach um mal violette Kartoffeln auszuprobieren. Und wir hatten ähm, das Bamberger Hörnchen. Weil das Bamberger Hörnchen, das gilt ja so ein bisschen unter den Kennern als Delikatesse. Ich habe mir das immer mal so als Pellkartoffeln, habe ich den immer mal ganz frisch gleich aus der Erde geholt und so gemacht. Aber also ich muss sagen, sie ist lecker, aber haut uns jetzt nicht so vom Hocker. Deswegen würde ich die Bamberger Hörnchen, werde ich wahrscheinlich nicht nochmal anbauen. Ich finde die Talent total lecker und natürlich gibt es auch viel mehr. Wir wollen noch viel mehr Sorten ausprobieren, welche uns dann am besten schmeckt. Und ähm, da habe ich auch noch einen Tipp für euch. Da gibt es eine tolle äh, Kartoffelvielfalt auf kartoffelvielfalt.de, heißt es direkt. Und äh, dort gibt es wirklich richtig, richtig viele auch alte Sorten zu kaufen. Ich hatte äh, damals meine Saatkartoffeln beim Biolandhof Jebel bestellt. Kann ich auch gut empfehlen. Ja, und der liebe Florian hat noch eine Frage gestellt vom Selbstversorger Rigotti. Ja, was werden wir alles vorziehen und was zukaufen? In den letzten Jahren haben wir eigentlich, also habe ich, eigentlich alles Mögliche vorgezogen. Tomaten, Paprika, Chilis alle sämtliche Kohlsorten, Sellerie, Petersilie, Kräuter, alles mögliche. Ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr alles schaffe, weil wir ja noch ein Baby erwarten. Aber ich möchte eigentlich so viel wie möglich auch wieder selber vorziehen, weil dann weiß ich, was ich habe. Ich habe auch noch extrem viel Saatgut. Also wir ziehen auf jeden Fall Salat vor. 
Tomaten, Paprika, Chilis, verschiedene Kräuter, Basilikum, Petersilie und auch äh, Kohlrabi habe ich ja schon ausgesät. Ja, verschiedene Blumen möchte ich auf jeden Fall auch haben. Tagetes zum Beispiel, Malven, die Stockrosen. Also ja, es wird, denke ich, wieder allerhand werden. Aber Florian, du weißt das ja selber, ähm, du ziehst ja auch alles selber vor, das ist ja auch Wahnsinn. Das Einzige, was ich nicht von uns vorziehe, sind die Salatgurken. Also wir hatten jetzt immer mal Freilandgurken, die habe ich selber vorgezogen. Aber ich werde dieses Jahr wahrscheinlich auch mal zwei, drei veredelte Gurken kaufen. Einfach damit wir ein bisschen mehr Gurken vorrätig haben. Und was pflanzen wir davon ins Gewächshaus? Ja, sicherlich kommen die Paprikas, die Chilis und ein paar von den äh, empfindlicheren Tomaten, von den Fleischtomaten kommen sicherlich ins Gewächshaus. Und ich hoffe auch, dass ich da noch eine Melone mit reinpflanzen kann. Wenn ich noch einige Fragen von euch vergessen haben sollte, dann schreibt mir doch einfach die Fragen noch mal unten drunter. Ich versuche die noch zu beantworten. Eine habe ich noch gelesen gerade, wie lange ich schon gärtnere. Ja, ich gärtnere eigentlich schon auf dem Balkon seit meinem Studium, nämlich am Ende des Studiums, wo es so viel Prüfungsstress gab, <lacht> habe ich begonnen, die ersten Kräuter auf dem Balkon zu pflanzen. Und da war wirklich mein Opi mir eine große Hilfe, denn der hat mich auch aufgeklärt über magere Erde, fette Erde, was man für Kräuter braucht und so weiter und so fort. Ja und dann, nach dem Studium, war es mir ganz wichtig, dass ich einen kleinen Garten habe, um einfach ja, da selber anbauen zu können. Und das habe ich auch gemacht, erstmal im ganz kleinen, also 5x5 Meter Beet das erste Jahr. Und so hat sich das immer weiter gesteigert bis jetzt. Und ich muss sagen, ja, ich möchte mich noch weiter steigern. Es macht mir so viel Spaß. Die ganze Selbstversorgersache ist echt toll. So ihr Lieben, das war's mal wieder von mir. Ich hoffe, ja, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer. Schreibt mir gerne noch ein paar Fragen, die ihr an mich habt, unten in die Kommentare rein, wenn ihr Lust habt. Und ja, bis später.